అమెరికాలో ఒక ఫేమస్ చర్చి ఉంది సడల్ బ్యాక్ చర్చ్ ఆ పాస్టర్ అందులో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ పాస్టర్ రిక్కి వ్యారన్ ఆయన పేరు వాళ్ళ నాన్న చాలా గొప్ప సేవకుడు అతను క్యాన్సరు నిర్ధారించబడింది ఆ తండ్రికి ఇంకా చివరి రోజులో చివరి గంటలో ఆయన ఉన్నాడు వాళ్ళ కొడుకు పక్కన కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు అమెరికా సడల్ బ్యాక్ చర్చికి ఆయన పాస్టర్గా ఉన్నాడు రిక్కి వ్యారన్ వాళ్ళ నాన్న చివరి టైంలో లాస్ట్ అవర్లో లేచి నిలబడి నడుచుకుంటే అప్పుడు దాకా ఓపిక లేనివాడు అసలు ఓపిక లేదు లేచి లేచాడు ఆ కుమారుడు అడుగుతున్నాడంట ఆ డాడీ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ నా ఎప్పటికి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హెవెన్ ఐ వాంట్ వన్ మోర్ సోల్ అన్నాడంట నేను పర్లోక వెళ్తున్నాను నేను ఇంకొక ఆత్మ నాకు కావాలి ఇంకొక ఆత్మను పోవాలి ఇంకొక ఆత్మ అయినంట చనిపోయేటప్పుడు వన్ మోర్ సోల్ వన్ మోర్ సోల్ వన్ మోర్ సోల్ వన్ మోర్ సోల్ అంటే ఇంకొక ఆత్మ ఇంకొక ఆత్మ ఇంకొక ఆత్మ అని ఆయన ఆ ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాడంట ఇది మాటలు చదువుతున్నప్పుడు నిజంగా ఎంత ఆ హృదయాన్ని ద్రవించి వేసే సన్నివేశం ఒక దైవ సేవకుడు చివరి టైంలో అనారోగ్యంగా ఉండి కూడా మరణానికి ఆ అడుగు దూరంలో ఉండి కూడా కుమారుడికి ఏం చెప్తున్నాడంటే బ్రింగ్ వన్ మోర్ సోల్ ఇంకొక ఆత్మని ప్రభు కొరకు సంపాదించు ఈరోజు నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మనతో వచ్చేది మన ఆత్మలే నువ్వు ఎవరినైతే క్రీస్తు కొరకు సంపాదిస్తావో ఎవరినైతే క్రీస్తు కొరకు నువ్వు ఆ నడిపిస్తావో ఆ ఆత్మలన్నీ కూడా నీతో పాటు అనగా నీకు బహుమానం నీకు అతిశయం అవే పౌలు అంటాడు నా అతిశయం నా బహుమానం మీరే కదా అంటాడు నిజమే ఆలోచించండి ఈరోజు మనొక్కరి మీద వాక్యం వినేది ఇంకా మిగతా వాళ్ళకు కూడా వాక్యం వినద్దా మనొక్కరి మీద ఇంకా రక్షణ పొందుతున్నాం మన మొక్కల మీద పర్వక రాజ్యం వెళ్ళాలి ఇంకా నశించిపోతున్న వారి గురించి ఎవరండి శ్రద్ధ తీసుకుంటారు ఇంకా దేవునిని ఎరగని వారి కొరకు ఎవరు సువార్త ప్రకటిస్తారు వారిని ఎవరు ప్రభు యొద్దకు తీసుకొని వస్తారని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈరోజు మనం దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నామంటే ఇది మనొకరి బాధ్యత మాత్రమే కాదు ఇంకా అనేకుల యొక్క రక్షణ భారం మన మీద ఉంది అనేకులను క్రీస్తు యొద్దకు నడిపించవలసిన భారం బాధ్యత మనందరి మీద ఉందని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఏదే కాలం ముందు మరొకసారి ఇక్కడ వచ్చిన ప్రియులందరికీ ఘనమైన యేసు క్రీస్తు వారి నామంలో నేను మరొకసారి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ అద్భుతమైన సమయంలో నేను ఒక అద్భుతమైన వాక్యాన్ని మీ ముందు ఉంచాలని ఇష్టపడుతున్నాను చాలా జాగ్రత్తగా ఈ వాక్యంలో ఉన్న చాలా అద్భుతమైన అర్థాన్ని మీరు గ్రహించాలి అని నేను ఇష్టపడుతున్నాను ఎందుకంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్న ప్రతి మాట కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్న ప్రతి సన్నివేశం కూడా మనకి మేలు కలగడానికై దేవుడు గ్రంథస్థం చేశాడు మనకి ఎంత మేలు ఉంది అంటే నిజంగా వాక్యాన్ని చదువుకొని వాక్యాన్ని మన జీవితానికి అన్వయించుకున్నప్పుడు మనం ఎంతగానో మేలు పొందుతాం ఈ వాక్యం లేకుండా నేను బ్రతకలేను అంటున్నాడు కీర్తనకారుడు అవును అమెరికాను పరిపాలించిన ఒక అధ్యక్షుడు అంటాడు ఈ బైబుల్ గ్రంథం లేకుండా అమెరికాను పరిపాలించటం అనగా ఈ ప్రపంచాన్ని పరిపాలించటం అసాధ్యం అంటాడు నిజమే ఈ యొక్క వాక్య భాగం ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని సరిచేసేది ఒక వ్యక్తిని శుద్ధి చేసేది దేవుని యొక్క వాక్యం ఈ వాక్యాన్ని మనం వినడం మాత్రమే కాకుండా వాక్యాన్ని మన జీవితాలకు అన్వయించుకోవడం నిజంగా మన జీవితాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత అని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నేటి దిన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక వ్యక్తిని గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథం రాయబడి ఉంది అయితే ఆ వ్యక్తి పేరు లేదు ఆ వ్యక్తి ఊరు లేదు ఆ వ్యక్తి వయస్సు లేదు ఆ వ్యక్తి ఏ కుటుంబానికి సంబంధించిన వ్యక్తి తెలియదు కానీ ఆ వ్యక్తి యొక్క చరిత్ర నిజంగా నేటి దినాన ఈరోజు ఎంతమంది అయితే బాధల్లో ఉన్నారో ఎంతమంది అయితే వేదంలో ఉన్నారో ఎంతమంది అయితే తీరని వేతల్లో ఉన్నారో ఆ వేతలకు పరిష్కారం ఉందని ఆ వాక్య భాగం ద్వారా నేను జ్ఞాపకం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను చాలామంది వారి జీవితాల్లో సమస్యల కొరకు సమస్యల కొరకు సతమతం అవుతూ ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం కనుగొనాలని లేదా జీవితంలో ఎదురయ్యే పరిస్థితుల నుండి బయటికి రావాలని లేదా ఎవరికి చెప్పుకోలేని పరిస్థితుల మధ్య సతమతం అవుతున్న అనేక మంది జీవితాలకు ఈ వాక్యం నేను అంటున్నాను పరిష్కారాన్ని చూపించేదిగా దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని వినడానికి ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఈ స్థలానికి తీసుకుని వచ్చాడు నిజంగా ఎవరికి లేని ధన్యత ఎవరికి లేని ఆధిక్యత 
ఈరోజు కేవలం దేవుడు మనకి ఎందుకు ఇచ్చాడో తెలుసా మనం గొప్పవాళ్ళం అని కాదు లేదా మనకి ఏదైనా ఆధిక్యత ఉందని కాదు లేదా మనకేదో గొప్ప స్థానం ఉందని కాదు కానీ కేవలం దేవుని యొక్క దయాదాక్షిణ్యాలు మన జీవితాల్లో హెచ్చుగా ఉన్నాయి దేవుని కృప మన జీవితంలో ఎంతైనా తోడుగా ఉంది కాబట్టి దేవుడు మనకు ఈ యొక్క శ్రాష్టమైన సమయాన్ని ప్రభుల వారు దయచేశాడు చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మార్కు సువార్త ఏదైనా వాక్య భాగంలోకి వెళదాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మార్కు సువార్త ఐదో అధ్యాయం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఈ మాటలు మన జీవితానికి ఎంతో గొప్ప మాటలుగా నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మార్కు సువార్త ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు నుండి కొన్ని వచనాలు చదువుతున్నాను దయచేసి జాగ్రత్తగా ఈ వాక్యాన్ని వినాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మార్కు సువార్త ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు నుండి పన్నెండేళ్ల నుండి రక్తస్రావ రోగము కలిగిన ఒక స్త్రీ ఉండెను ఆమె అనేక వైద్యుల చేత ఎన్నో తిప్పలు పడి తనకు కలిగినదంతయు వ్యయం చేసుకుని ఎంత మాత్రమును ప్రయోజనం లేక మరింత సంఘటపడెను ఆమె యేసును గురించి విని నేను ఆయన వస్త్ర మాత్రము ముట్టిన బాగుపడుదనుకొని జన సమూహంలో ఆయన వెనుకకు వచ్చి ఆయన వస్త్రము ముట్టెను వెంటనే ఆమె రక్తధార కట్టిన గనుక తన శరీరములో ఆ బాధ నివారణైనదని గ్రహించుకొనెను గమనించారా ఈ వాక్య భాగం మార్కు సువార్త ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు నుండి గమనించండి ఇరవై ఐదు వచ్చిన రాయబడి ఉన్న ఆ మాటలు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను చూడండి ఇది కథ కాదు ఇది రాయబడింది ఇది కథ కాదు కథ కాదు మరేమనుకోవచ్చు వేత కదా మనం చాలాసార్లు ఈ మాట వింటా ఉంటాం ఇది కథ కాదు నా వేత ఇది కూడా ఇది కథ కాదు ఒక స్త్రీ యొక్క వేత ఒక స్త్రీ యొక్క బాధ ఒక స్త్రీ యొక్క దుఃఖం ఒక స్త్రీ యొక్క వేదన ఈ వేదన ఎవరు తీర్చలేంది ఎవరు బాగు చేయలేంది అందుకే ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇది కథ కాదు ఇది నా వేత బహుశా ఇక్కడ ఉన్నవారు ఎవరైనా సరే కథలు కానీ వేతలు చాలామందికి ఉంటాయి ఎవరు చెప్పాలి ఎవరు చెప్తే నా బాధ పోద్ది ఎవరు చెప్తే నా కష్టం పోద్ది ఎవరు చెప్తే నా దుఃఖం పోద్ది అందుకే ఎవరికి చెప్పుకోలేని పరిస్థితులు ఒకవేళ నీకుంటే ఎవరికి బయటికి చెప్పలేని ఒక పరిష్కారము కానీ సమస్యలు హృదయాంతరంగంలో నిన్ను తొలి చేస్తుంటే నేను అంటాను యుర్ రైట్ పర్సన్ నీవు ఒక వర్ది పర్సన్ అయిపోయావు ఈరోజు యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈరోజు ఒక రైట్ ప్లేస్కి నువ్వు వచ్చావు ఒక రైట్ కార్నర్కు నువ్వు వచ్చావు ఎందుకంటే ఈరోజు నీ యొక్క సమస్యలకు పరిష్కారం ఉంది నీ యొక్క వ్యతలకు పరిష్కారం ఉంది నీ కథను ఆయన కథగా కాదు నీ నిరాశను నిరాశగా కాదు నిరీక్షణలోకి మార్చడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను చూడండి అవును ఇది కథ కాదు ఒక వేత పన్నెండేళ్ల నుండి కన్నీరు కార్చిన ఒక గాథ పన్నెండేళ్ల నుండి ఒంటరితనాన్ని అనుభవించిన ఒక స్త్రీ యొక్క దీనగాథ పన్నెండేళ్ల నుండి బయట వ్యక్తులు ఎవరికి చెప్పుకోలేకుండా తన హృదయపు గుండెల గోతుల్లో గూడు కట్టుకున్న ఒక కన్నీటి ప్రవాహం పన్నెండేళ్ల నుండి శరీరం బలహీనమవుతున్నప్పుడు మరణము తను పిలుస్తున్నప్పుడు ఎవరికి చెప్పుకోలేని ఒక దీనగాథ అందుకే నేను ఈ యొక్క వాక్య భాగానికి పేరేం పెట్టానంటే ఇది కథ కాదు ఏంటిది ఇది వ్యత నా బాధ నిజమే అవును ఇంకొక మాట కూడా నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నిరాశ నుండి నిరీక్షణలోనికి అవును నిరాశ నిండిన జీవితాలకు నిరీక్షణ ఎక్కడ దొరుకుతుంది నిరాశ నిండిన జీవితంలో నుండి కలోలము నిండిన జీవితానికి నిరీక్షణ ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలుసా యస్సు క్రీస్తు దగ్గర దొరుకుతుంది అవును ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో నిరాశ నుండి నిరీక్షణలోనికి చాలామంది నిరాశలో గూడు కట్టుకొని బయటికి రాలేని జీవితాలు చాలా ఉన్నాయి నిరాశలో గూడు కట్టుకొని బయటికి రాని జీవితాలు నిరాశలోని గూడు కట్టుకొని నిరాశలోనే అంతమైపోయిన జీవితాలు ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నెన్నో ఉన్నాయి కదా ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నిరాశకు పరిష్కారం ఏంటో తెలుసా అవును దేవుని యొక్క మాట నీకు నిరాశ నుండి నిరీక్షణ పుట్టిస్తుంది ఈరోజు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కీర్తనకరుడైన దావిది ఏమంటున్నాడు తెలుసా అయ్యా నీ మాట మీద నేను ఆశ పెట్టుకున్నాను అంటున్నాడు గమనించారా ఎవరి మాట మీద అంట దేవుని మాట నిజమే మనుషుల మాట మీద ఆయన ఆశ పెట్టుకోలేదు మనుషుల మాట మీద ఆయన నిలబడలేదు కానీ దేవుని మాట మీద ఈయన ఆశ పెట్టుకున్నాడు ఈరోజు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇప్పటిదాకా ఎవరి మాట విన్నావు ఎవరి మీద ఆశ పెట్టుకున్నావు దేన్నో ఆధారం చేసుకున్నావు నీకు మిగిలింది నిరాశే కదా అవును ఒకసారి ఏసు వైపు నీ దృష్టి మరల్చండి దేవుని మాట మీద మీరు ఆశ పెట్టుకోండి ఎందుకో తెలుసా 
ఈ దేవుడు నిన్ను నిరీక్షణలో ఉంచేవాడు కాదు నిరాశలో నీ జీవితంలో ఒకవేళ అంతమవడానికి అనుమతించే దేవుడు కాదు నిరాశలో నుండి నిరీక్షణలోనికి తీసుకుని వస్తాడని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఒకసారి అధ్యాయాన్ని దయచేసి గమనించాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను చూడండి ఆమె పేరు రాయబడలేదు ఆమె పేరు ఏంటో తెలియదు కానీ ఆమె వ్యాధి పేరు రాయబడింది అక్కడ ఆమె పేరు లేదు కానీ ఆమె ఏ రోగంతో బాధపడుతుంది రక్తస్రావ రోగం జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఆమె పేరు లేదు కానీ ఆమె ఏ వ్యాధితో బాధపడుతుందో ఆ పేరు రాయబడింది దాని తర్వాత ఆమె వయసు రాయబడాల ఆమె వయసు ఏంటో తెలీదు కానీ ఆమె ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి ఆ వ్యాధి కలిగి ఉందో ఆ సంవత్సరాలు రాయబడింది ఇంతకీ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆ వ్యాధి ఉంది ఆమెకి పన్నెండేళ్ల నుండి గమనించండి ఆమె ఎంతో మంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎంతో మంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళింది కానీ ఆ వైద్యులు ఆమెను బాగు చేయలే బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది ఆమె సంఘటి మరింత సంఘటపడిను అంటే ఆమె పరిస్థితి మరింత విషమించింది ఆమె అనేక మంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళింది కానీ ఏ వైద్యుడు పేరు అందులో రాయబడాల కానీ ఒక్క వైద్యుడి పేరు రాయబడింది ఆనే పరమ వైద్యుడు ఆయన పేరు ఏం పేరు యేసు క్రీస్తు పేరు రాయబడింది ఇంకొక విషయం గమనించండి ఆమె బంధువుల పేర్లు కానీ ఆమె సొంత కుటుంబీకుల పేర్లు కానీ ఎవరి పేరు కూడా రాయబడలేదు కానీ ఆమె చుట్టూ ఉన్నారే ఆత్మీయ బంధువుల గురించి రాయబడింది గమనించారా మళ్ళీ చెప్తాను ఆమె పేరు రాయబడలేదు ఆమె వ్యాధి పేరు రాయబడింది ఆమె వయసు ఎంతో రాయబడలేదు కానీ ఆమె ఎంత కాలము నుండి వ్యాధి కలిగి ఉందో ఆ సంవత్సరాలు రాయబడ్డాయి నిజమే ఎంతో మంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళింది ఒక్క వైద్యుడి పేరు కూడా రాయబడలేదు కానీ ఆమెను స్పృశించిన లేదా ఆమెను బావు చేసిన యేసు క్రీస్తు అనే పరమ వైద్యుడి పేరు రాయబడింది ఆమె కుటుంబీకుల పేర్లు కానీ ఆమె బంధువుల పేర్లు కానీ ఎవరి పేరు రాయబడలేదు కానీ ఆమె ఆత్మీయ బంధువులు అనిగా యేసు క్రీస్తు శిష్యులు చుట్టుపక్కల ఉన్నారు ఆమె గురించి రాయబడింది అంత మాత్రమే కాదు ఆమె వ్యాధి బావు చేసుకోవడానికి ఎన్నో తిప్పలు పడింది నిజమే ఆమె ఎన్నెన్నో బాధలు పడింది అంట కానీ ఆ బాధల గురించి ఏమి రాయబడలేదు బైబిల్ గ్రంథంలో ఏసయ్య వస్త్రపు చెంగును ముట్టింది వెంటనే ఆమె ఏమైందండి రక్తధార కట్టింది అని రాయబడింది నిజమే గమనించారా ఎంతో పాటలు పడింది కానీ యేసు క్రీస్తు వస్త్రపు చెంగు ముట్టుకుంది బాగైంది అంత మాత్రమే కాదు ఆమె వ్యాధి రహస్యమైన వ్యాధి ఎవరికి తెలియదు ఆమె వచ్చి ఆమె అనుకుంది వస్త్రపు చెంగు పట్టుకుంది బాగైపోయింది రహస్యంగానే వెళ్ళిపోవాలనుకుంది అంటే ఎవరికి తెలియకుండా వెళ్ళిపోవాలనుకుంది కానీ అలా జరగలే ఏమైందో తెలుసా యేసు క్రీస్తు వారు నన్ను ఎవరో ముట్టారనగానే ఆమె తెలుసుకుంది బహిర్గతంగా నేను ఉండలేనని ఆమె వచ్చి బహిరంగంగా ఏం చేసింది సాక్ష్యం చెప్పింది అంత మాత్రమే కాదు ఆమె గుట్టు చప్పుడు కాకుండా వెళ్ళిపోవాలనుకుంది కానీ ప్రజలందరి ఎదల ఆమె ఏం చెప్పింది యేసును గురించి నా సాక్ష్యం చెప్పిందని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను గమనించారా ఈరోజు ఈ వాక్యం ద్వారా కొన్ని అద్భుతమైన విషయాలు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఒక స్త్రీ ఉంది ఆమెకు పన్నెండేళ్ల నుండి ఏ రోగం ఉందంటే రక్తస్రావ రోగము ఉంది నిజమే ఇది ఆలోచించండి ఆమె ఏ రోగం కలిగి ఉందంటే బైబుల్ గ్రంథంలో రాయబడింది ఆమె పేరు లేయబడలేదు కానీ ఆమె ఏ రోగంతో బాధపడుతుందో ఆ రోగం గురించి రాయబడ్డది ఇంతకీ ఆ రోగం ఏంటో తెలుసా రక్తస్రావ రోగం నిజంగానే రక్తస్రావ రోగము అని బైబిల్ గ్రంథం రాయబడిందంటే ప్రతిదినం ఆమె తన శరీరములో నుండి రక్తం కోల్పోతూ ఉంది గమనించారా అవును ప్రతిదినం ఒక రోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు ఒక సంవత్సరం కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదు పన్నెండేళ్ల నుండి ఆమె తన శరీరంలో నుండి రక్తమును కోల్పోయే వ్యాధి కలిగి ఉంది అంటే ఆలోచించారా ఎంత దురవస్థలో ఉందో ఆలోచించండి ఎంత నిరాశలో ఉంది ఎంత కురిగిపోయి ఉంది ఎంత నిరాశ నిస్పృహలకు లోనై ఉంది ఆలోచించారా ఆమె ఆరోగ్యం పూర్తిగా నేను అంటాను క్షీణించిపోవడం ద్వారా ఆమెలో సత్తువ కానీ ఆమెలో ఆనందం కానీ ఆమెలో సంతోషం కానీ బహుశా ఏమాత్రం ఉండలేదని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆమె చూడండి అనేక మంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె రోగమును బాగు చేసుకోవడానికి ధనమంతా ఖర్చు పెట్టింది కాబట్టి ఆమె ఆర్థికంగా చాలా చితికిపోయి ఉండాలి అనగా పేదరికంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు తెలుసా తన రోగము గురించి బాగు చేసుకోవడానికి ఆమె వెళ్ళని వైద్యులు లేరు చాలా మంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆమె వెళ్ళని వైద్యుడు అంటూ ఒక్కడు కూడా లేడు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళింది కానీ బైబిల్ గ్రంథం రాయబడింది తనకు కలిగి ఉన్నదంత కూడా ఖర్చు చేసిందంట ఒక్క వైద్యుడు కూడా ఆమెను బాగు చేయలేకపోగా బైబిల్ గ్రంథంలో ఏముందో తెలుసా ఆమె సంగతి మరింత సంఘట పడినం అంటే ఇంకా ఆమె పరిస్థితి దిగజరిపోయింది ఇంకొక మాట ఈ యొక్క రక్తస్రావము కలిగిన వారు దేవుని ఆలయంలోకి రావడానికి వీల్లేదు 
అనగా కనీసం ప్రజల మధ్య జీవించడానికి కూడా వీళ్ళేదు అంటే ఈ రోగం ఆమె కలిగి ఉంది కాబట్టి ఆలయములకు ప్రవేశం లేదు కాబట్టి ఆమె ఆత్మీయంగా కూడా ఎంతో దిగజారిపోయింది దిస్ ఈస్ ద ప్రొఫైల్ ఆఫ్ దిస్ పిక్చర్ ఈరోజు ఈ యొక్క గురి ఈమె గురించి రాయబడిన ఒక ఛాయాచిత్రం మీ దృష్టికి నేను జ్ఞాపకం చేశాను జాగ్రత్తగా ఈ వాక్యంలో కొన్ని ఆత్మీయ విషయాలు మన జీవితాలకు అవసరమైన విషయాలు నేను మీ దృష్టికి తేవాలని ఇష్టపడుతున్నాను నేను చెప్పే వాక్యాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా నన్ను గమనించాలని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను వినండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక విషయాన్ని దేవుడు అనవసరంగా ఎప్పుడు కూడా రాయించడు ఎందుకంటే ఇవాంత మందు ఉన్న మనకి బుద్ధి కలగడానికై దేవుడు ఈ యొక్క వాక్య భాగం రాయించాడు ఎన్నో సార్లు ఈ వాక్యాన్ని చదివాం ఎన్నో సార్లు ఈ వాక్యాన్ని మన రెగ్యులర్ బైబిల్ స్టడీలో కూడా మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం మనం లోతుగా ఆలోచించినప్పుడు మన జీవితాలకు ఎన్నో మేలుకరమైన దేవుడు అద్భుతమైన విషయాలు మనకు నేర్పించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ వాక్య భాగంలో కొన్ని విషయాలు మీ దృష్టికి తేవాలని ఇష్టపడుతున్నాను వినండి ఆమె రక్తస్రావ రోగంతో బాధపడుతూ ఉంది అంట రక్తస్రావ పురాతనమైన కాలంలో ప్రాచీన కాలంలో రెండు భయంకరమైన రోగాలు ఉండేవి ఒకటేమో కుష్ఠరోగం రెండోదేమో ఈ రక్తస్రావం కలిగిన రోగం ఈ రెండు రోగాలు కలిగిన వారు ఊర్లో ఉండడానికి వీల్లేదు ఊర్లో ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి వీర్లేదు కనీసం ఎవరితో కూడా సాంగత్యము చేయడానికి వీల్లేదు ఇటువంటి ఈ రెండు రోగాలు కలిగిన వారు ఏంటంటే ఊరికి బయట ఉండాలి వెలువేయబడిన స్థితిలో ఉండాలి అనగా ఇంకొక మాట వారిని ఎవరైనా పట్టుకున్నారనుకోండి వీరు కూడా అపవిత్రపరచబడతారు కాబట్టి ఈ రెండు కూడా చాలా దురవస్థతో కూడిన రోగాలు చాలా భయంకరమైన రోగాలు అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను జాగ్రత్తగా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని గమనించాను ఈ మంట ఈమె ఆమె పేరు రాయబడలేదు పన్నెండేళ్ల నుండి ఈ యొక్క భయంకరమైన రోగంతో బాధపడుతూ ఉంది ఇంతకీ ఆ రోగం పేరు ఏంటో తెలుసా రక్తస్రావ రోగం అంటే ఆమె శరీరంలో నుండి రక్తం పోతా ఉంది ఇది ఆమె కలిగి ఉన్న రోగం ఒక రోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు పన్నెండేళ్ళండి పన్నెండేళ్ల నుండి ఆమె ఈ రోగంతో బాధపడుతుంది గమనించారా కానీ ఈ రోగం గురించి ఎవరికి చెప్పుకోవటల్లా ఎందుకో తెలుసా ఎవరికి చెప్పుకోవటల్లా సొంత వారికి చెప్పుకోవటల్లా బంధువులకు చెప్పుకోవటల్లా స్నేహితులు చెప్పుకోవటల్లా అయినపోయిన వారికి చెప్పుకోవటల్లా కనీసం ఆ సొంత వారికి కూడా చెప్పుకోవటల్లా ఎందుకో తెలుసా ఒకవేళ ఆమె ఈ రోగముతో ఉంది అని చెప్తే ఆమెను ఊర్లో నుండి బయటకు పంపించేస్తారు వెలివేస్తారు అంటే ఆమె అంటరానిదిగా మారిపోతుంది అందుకే ఆ రోగాన్ని తనలో దాచుకుంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎంత కుమిలిపోయి ఉండాలి ఎంత చితికిపోయి ఉండాలి ఎంత నిరాశకులోనై ఉండాలి ఆమె రోగము నామే దాచుకుంది ఓదార్చేవారు లేరు ఆమె రోగం నామె దాచుకుంది ఆమెను దరిచేర్చేవారు లేరు ఆమె రోగం ఆమెను దాచుకొని ఉంది కానీ ఆమెకు ఊతం ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు నిరీక్షణ చెప్పేవాళ్ళు లేరు అందుకే ఆమె కురింగిపోయిందని బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడింది ఈ రోగము నుండి ఆమె బాగోవడానికి ఆమె ఏం చేసిందో తెలుసా అనేక మంది వైద్యుల దగ్గరికి పోయిందంట అనేక మంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళింది వెళ్ళి ఆమె ఒకటే ఏంటండి అయ్యా నాకు రోగం ఉంది ఈ రోగం ఏంటో తెలుసా పన్నెండేళ్ల నుండి రక్తస్రావ రోగము నన్ను పీల్చి పిప్పి చేసేసింది ఈ రోగము నుండి నాకు విడుదల దయచేయండి ప్రతి వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్తుంది మా ప్రతి వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం కాదు ప్రతి వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె తనకు కలిగిందంత కూడా ఖర్చు పెడుతుంది ఒక్కటే ఏంటంటే ఎలాగైనా ఆ రోగము నుండి ఆమె విడుదల పొందాలి ఆ రోగము నుండి బయటికి రావాలి ఆ రోగము నుండి స్వస్థత పొందాలి అన్నది ఆమె యొక్క నిరీక్షణ కానీ బైబిల్ గ్రంథం రాయబడింది అనేక మంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళింది కానీ బాగైందా బాగవలేదు ఆమె పరిస్థితి మరింత సంకటపడను మీరు గమనించారా మనం హాస్పిటల్కి ఎందుకు వెళ్తాం ఎందుకు వెళ్తాం హాస్పిటల్కి మనకు అనారోగ్యం అయితే హాస్పిటల్ పోతాం డాక్టర్ గారు మనల్ని పరీక్ష చేసి చాలా పరీక్షలు చేసిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన మందులు రాస్తాడు ఊరికే జరిగిద్దా ఇది కాదు కదా మనం వెళ్ళాలి ఫీజు కట్టాలి చాలా ఫీజు కట్టాలి పరీక్షలు చాలా చేయించుకోవాలి చాలా మందులు కొనుక్కోవాలి చాలా మందులు వాడాలి ఇంత అయిన తర్వాత తగ్గిద్దో లేదో తెలియదు కానీ ఇదంతా చేసింది మా పోనీ ఒక వైద్యుడు ఇద్దరు వైద్యుల దగ్గరకు కాదు ఆమె వెళ్ళింది ఎంతో మంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎవరు బాగు చేయలేదు ఆమెను ఎవరు బాగు చేయలేదు బైబిల్ గ్రంథం సెలవు ఆమె పరిస్థితి మరింత సంకటపడను ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఉంది గమనించండి ది ఉమెన్ హ్యాడ్ యాన్ ఇష్యూ ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఏముందంటే ఆమె బ్లడ్ ఇష్యూయింగ్ ఇష్యూ అంటే కోల్పోవడం ఈ డిక్షనరీలో ఏముందంటే ఇష్యూ అనే మాటకి ఐఎస్ఎస్ యుఈ 
ఇష్యూ అనే మాటకి డిక్షనరీలో ఉన్న తెలుగు ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం అంటే సమస్య ఇలా అనుకుందాం ఈ స్త్రీకి ఒక సమస్య ఉంది ఏ వైద్యుడు బాగు చేయలేని సమస్య ఉంది ఏ మనిషి బాగు చేయలేని ఒక సమస్య ఉంది ద సేమ్ ఈరోజు నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను వాట్ ఇస్ యువర్ ప్రాబ్లం ఈరోజు నీ సమస్య ఏంటి ఆ స్త్రీకి అయితే ఒక సమస్య ఉంది ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ఇష్యూ ఈరోజు నీకు ఒక సమస్య ఉంది ఆ సమస్య లోకంలో ఎవరు తెరచలేరు ఆ కష్టం లోకంలో ఎవరు తెరచలేరు తీర్చగలిగిన వాడు అక్కడ అనే సుక్రీస్తు వారు ఈరోజు నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను వాట్ ఇస్ యువర్ ప్రాబ్లం నీ సంగతి ఏమిటి ఏ పా ఏ ఒక స్థితిని కలిగి ఉన్నావు నీ జీవితంలో సంతోషాన్ని కోల్పోవడానికి కారణం ఏంటి నీ జీవితంలో సమాధానం కోల్పోవడానికి కారణం ఏంటి నీ జీవితంలో నిరీక్షణ కోల్పోవడానికి కారణం ఏంటి వాట్స్ ద రీజన్ కారణం ఏంటి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అవును ఈ స్త్రీకి ఒక సమస్య ఉంది ఏంటో తెలుసా రక్తస్రావము కలిగిన రోగం దట్స్ ఫర్ ప్రాబ్లం అది ఆమె సమస్య ఈరోజు నీ సమస్య ఏంటి ఈరోజు నీ సమస్య ఏంటి ఆలోచించారా ఈరోజు మనందరినీ ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని సమస్యలు ఉంటాయండి ఎన్ని బాధలు ఉంటాయి బయటికి చెప్పుకునే కొన్ని బయటికి చెప్పుకోలేనివి కొన్ని కదా పంచుకునే కొన్ని పంచుకోలేనివి కొన్ని కదా కదీళ్ళు నిండిన ఎన్నెన్నో సమస్యలు ఎన్నెన్నో బాధలు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఏ వైద్యుడు ఏ మనిషి మన జీవితాలకు చాలిన వాడు కాదు ఏ మనుషుడు నమ్మతైన వాడు కాదు ఈమె ఎంతో మంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళింది అందరు డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తుంది ఎవరు బాగు చేస్తారంటే ఆయన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది వెళ్ళి అంటుంది అయ్యా నా రోగాన్ని మీరు బాగు చేయండి అయ్యా నేను భరించలేకపోతున్నానయ్యా నన్ను చూడండి ఒక్కసారి నా పరిస్థితి చూడండి అయ్యా ఒకసారి నన్ను బాగు చేయండి అయ్యా అందరు ఇంటారు వైద్యులు ఆయన చెప్పేదంతా ఇంటారు మందులు ఇస్తారు ఎవరన్నా బాగుయిందా ఎవరన్నా బాగు చేస్తారా ఎవరు బాగు చేయాల దట్స్ హర్ ప్రాబ్లం అదే ఆమె సమస్య ఒకసారి ఆలోచించండి ఒంట్లో నుంచి రక్తం కోల్పోతా ఉంటే ఎలా ఉంటారండి మనుషులు చాలా నీరసం చాలా నిస్సత్తువ శరీరంలో రక్తం పోతే మనిషి ఏమి అవుతాడు ఎందుకంటే రక్తం మన దేహానికి ప్రాణం లేవి అఖండం పదిహేడవ దేహం పదకొండవ వాక్యంలో రాయబడ్డది రక్తంలో ఏముందంటే ప్రాణం ఉంది అంటే ఈమ రక్తాన్ని కోల్పోతూ ఉందంటే ఆమె ఏం పోతుంది ఆమెలో నుండి ప్రాణం పోతుంది అంటే ఆమె మరణానికి దగ్గర అవుతుంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రతిరోజు కుషించిపోతా ఉంది ప్రతిరోజు దిగజారిపోతా ఉంది ప్రతిరోజు బలహీనరాలు అయిపోతా ఉంది ప్రతిరోజు 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 నేను అంటున్నాను మరణము ఆమెను తరుముతూ ఉంది మరణము ఆమెను వెంటాడుతూ ఉంది దుఃఖం ఆమెను ఆవరించి ఉంది దట్స్ అవర్ ప్రాబ్లం ఈరోజు నీకున్న సమస్య ఏంటి ఈరోజు నీకున్న స్థితి ఏంటి నువ్వు కూడా దిగజారిపోయావా నీవు కూడా కఠినమైన పరిస్థితుల మధ్య చిక్కుకొని పోయావా ఈ లోకంలో ఎవరు బాగు చేయలేని సమస్యతో నువ్వు సతమతం అవుతున్నావా అయితే నీకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది ఏంటో తెలుసా యేసు క్రీస్తు నీకు నిరీక్షణ ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అందరిలాంటి మనుషుడు కాదు ఈయన అందరిలాంటి వైద్యుడు కాదు యోగ భక్తుడు చెప్తున్నాడు ఈ లోకములో ఉన్న వైద్యులందరూ కూడా పనికి మాలిన వైద్యులు అంట బైబుల్ గ్రంథం చెప్తుంది ఈయన మన జీవితాలకు చాలిన దేవుడు ఆయన పరమ వైద్యుడు అందరు వైద్యులు ఆమెను తిప్పలు పెట్టారు కానీ ఈ వైద్యుడు ఆమెను తిప్పలు పెట్టలేదు ఈ వైద్యుడు ఆమెను బాగు చేశాడు ఈ వైద్యుడు ఆమె నిరాశ నుండి నిరీక్షణలను తీసుకుని వచ్చాడు ఈ వైద్యుడు వెంటనే ఆమెను ఏం చేశాడు స్వస్థపరిచాడు ఈరోజు వాక్యం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలకు మరోసారి నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నీ సమస్యలకు నీవు ముగింపు పలకడం ఎలాగో తెలుసా యేసు క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చాను పాదాల దగ్గర అయ్యా ఇది ప్రభు నా సమస్య ఇది దిస్ మై ప్రాబ్లం ఇది నా సమస్య నాయనా ఈ సమస్యను తీర్చగలిగింది నువ్వే వై మస్ట్ డీల్ విత్ అండ్ ఓవర్ కమ్ ఇష్యూస్ టు బీ విక్టోరియస్ ఇన్ లైఫ్ యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనం మనకున్న ప్రతి సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు ఈరోజు నీకున్న సమస్య పాపం కావచ్చు నీకున్న సమస్య అవరోధం కావచ్చు నీకున్న సమస్య 
ఓటమి కావచ్చు నీకున్న సమస్య ఆర్థిక బంధకాలు కావచ్చు నీకున్న సమస్య తిరస్కారం కావచ్చు నీకున్న సమస్య ఒంటరితనం కావచ్చు నీకున్న సమస్య పేదరికం కావచ్చు నీకున్న సమస్య భయం కావచ్చు నీకున్న సమస్య అపరాధ భావం కావచ్చు శరీర బలహీన కావచ్చు నీ కుటుంబ సమస్యలు కావచ్చు లేదా శారీరక రుగ్మతలు కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి ఏదైనా కావచ్చు నీకున్న ప్రాబ్లం యేసు క్రీస్తు దగ్గర ఏముందో తెలుసా పరిష్కారం ఉంది ఎందుకి ఈమ కలిగి ఉన్న రోగం ఏంటో తెలుసా ఏ రోగం కలిగి ఉంది ఈమా రక్తస్రావ రోగం కలిగి ఉంది అవును అందరు చెప్పండి ఏ రోగం కలిగి ఉంది రక్తస్రావ రోగం కలిగి ఉంది రక్తస్రావ రోగం కొన్ని గురించి బైబిల్ గ్రంథంలో కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం మొట్టమొదటిగా ఈమె ఎవరు అంటే వ్యాధిగ్రస్తురాలు నెంబర్ వన్ ఈమె ఎవరంటే వ్యాధిగ్రస్తురాలు ఆమెకు ఒక వ్యాధి ఈ వ్యాధి కూడా అలాంటి ఇలాంటి వ్యాధి కాదు తీవ్రమైన వ్యాధి ఎవరు బాగు చేయలేని వ్యాధి ఆ వ్యాధి పేరు ఏం పేరంట రక్తస్రావ రోగము రక్తస్రావ రోగం దాన్ని రక్త లేని ఆ రోగాన్ని స్వచ్ఛమైన తెలుగు ఏ రోగం అంటారు పాండ్ రోగం అంటారు పాండ్ రోగం అంటే ముఖము కాళ్ళు చేతులు లుబ్బిపోయి రక్తం లేకపోవడం వల్ల నీరు జరిగింది ఒళ్ళు అంతా దాన్ని పాండు రోగం అంటారు కాబట్టి నేను అంటాను పన్నెండేళ్ల నుంచి ఖచ్చితంగా ఇంక ఏ రోగం వచ్చి ఉంటుంది డౌటే లేదు పాండు రోగం వచ్చి ఉంటుంది వాళ్ళని అడవలేరు ఆయాసం నిస్సత్వ ముఖం కాళ్ళు చేతులు ఉబ్బిపోయి ఉంటాయి ఈమె వ్యాధి గస్తురాలు ఒక సంవత్సరం కాదు పన్నెండేళ్ల నుండి ఆమె వ్యాధి గస్తురాలుగా ఉంది ఈ రోజు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి ఈ రక్తస్రావ రోగం గురించి దేవుడు ఎందుకు మన కొరకు వ్రాయించాడంటే ఇందులో మనం నేర్చుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన సత్యాలు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి మన జీవితాలకు అన్వయించుకోవాల్సిన శ్రేష్టమైన సత్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి రక్తస్రావ రోగం మరణానికి చేరువవుతున్న రోగం జీవితంలో సమాధానం లేకుండా చేసిన రోగం నిరాశతో నింపేసిన రోగం మరణ మరణిస్తానని భయం కలుగజేసే రోగం ఏ వైద్యుడు బాగు చేయలేని రోగం ఎక్కడ ముందు దొరకని రోగం రక్తస్రావం రావడం ఒకసారి ఆలోచించండి ఏమ్మా అలా అయిపోతున్నావు బాగలేదా ఏంటి అలా తగ్గిపోతున్నావు బాగలేదా ఏంటమ్మా అలా ముఖం కాళ్ళు నీరంతా నీరు వచ్చేసింది ఏంటి బాగలేదా నడవలేకపోతున్నావు ఏంటమ్మా రొప్పుతున్నావు ఏంటి అని ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి ఏం చెప్పుద్దీమా అలాంటిది ఏం లేదండి నేను బాగానే ఎందుకు నాకు ఈ రోగం ఉంది అంటే ఆమె వెంటనే ఏం చేస్తారు ఊర్లో నుండి పంపించేస్తారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి నాకు జ్వరం అని చెప్పుకుంటావు నాకు ఒళ్ళు నొప్పులు అని చెప్పుకుంటాం లేదా నాకు తలనొప్పి అని చెప్పుకుంటావు లేదా ఇంకేదో బాగలేదని చెప్పుకుంటావు ఎవరు చెప్పుకుంటారు నాకు రక్తస్రావ రోగం అని ఎవరు చెప్పుకుంటారు ఎవరు చెప్పుకోరు ఎందుకో తెలుసా ఇది రహస్యమైన రోగం ద సేమ్ పాప రోగం కూడా అంతే పాపము ఒక వ్యక్తిని నిర్వీర్యంచేసింది ఎలాగా ఈ రక్తస్రావ రోగం ఒక జీవితాన్ని హారించి వేసిందో ద సేమ్ పాప రోగం కూడా ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని హారించి వేసింది జీవితంలో సమాధానం లేకుండా చేసింది సంతోషం లేకుండా చేసింది ఏ వ్యక్తి చూసిన నేను పాపి నేను చెప్పుకోడు నేను బాగానే ఉన్నానంటాడు మనిషి నీతి మంతుడిగా కనిపించడానికి ట్రై చేస్తా ఉన్నాడు మంచి క్రియల ద్వారా నీతి మంతుడిగా మార్చబడ్డానికి ఎంతెంతో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు మన నీతి క్రియలన్నీ కూడా దేవుని ముందు ఏంటంట మురికి గుడ్డలు అవును కదా రక్తస్రావ రోగం ఆమె వ్యాధి గ్రస్తురాలు బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంది ఏంటో తెలుసా కొంచెం కూడా స్వస్థత లేదు అరికాల నుంచి నడినెత్తి వరకు పచ్చిపుండ్లు గాయాలు అవి కట్టబడం లేదు పిండబడలేదు నూనెతో మెత్తన చేయబడలేదు బైబుల్ గ్రంథం చెప్తుంది ఎక్కడి నుంచి అంట అరికాల నుంచి నన్నెత్తి వరకు కీర్తనకారుడు అంటాడు యాభై ఒకటి కీర్తన ఐదో వాక్యంలో నేను పాపములు పుట్టినవాడును పాపములోని నా తల్లి నన్ను గర్భము ధరించను రక్తస్రావ రోగము నీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఏ రోగానికి గుర్తుగా ఉంది పాప రోగానికి గుర్తుగా ఉంది రెండు రక్తస్రావ రోగము అపవిత్రమైంది గమనించండి అందరు చెప్పండి రక్తస్రావ రోగం ఏంటంట అపవిత్రమైంది అవును రక్తస్రావ రోగంతో ఎవరైనా ఉంటే వారు అపవిత్రపరచబడతారు బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంది గమనించండి లేవ కాండం పదిహేనవ వద్దం తొమ్మిదో వాక్యం రక్తస్రావము గలవాడు కూర్చుండు ప్రతి పల్లము అపవిత్రము ఏంటంట 
రక్తస్రావము గలవాడు కూర్చొని ప్రతి పళ్ళము ఏంటంట అపవిత్రం ఇప్పుడు రక్తస్రావం కలిగిన వాడు కూర్చున్నారు అనుకోండి ఈ ప్రాంతం అంత ఏమైపోద్ది అపవిత్రం అందుకే రక్తస్రావము కలిగిన వాడిని ఎవరు కూడా పట్టుకోకూడదు పట్టుకున్నవాడు కూడా ఏమవుతాడు అపవిత్రం అవును పాపము మనిషిని అపవిత్రం చేసింది ఏహెచ్కిల గ్రంథంలో నరపుత్రుడు ఒకతో ఒక దేవుడు ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాడు ఏహెచ్కిల గ్రంథం ముప్పై ఆరవ అధ్యాయం పదిహేడవ వాక్యంలో ఒక మాట చదువుదాం ఏహెచ్కిల గ్రంథం ముప్పై ఆరవ అధ్యాయం పదిహేడవ వాక్యం నరపుత్రుడే ఇస్రాయేలీలు దేశంలో నివసించు దుష్ప్రవర్తన చేత దుష్క్రియల చేతను దాన్ని అపవిత్రపరిచిరి గమనించారా ఇస్రాయేలీలు అంట దేశాన్నో వారు దుష్ప్రవర్తన చేత దుష్ట ప్రవర్తన చేత వారు అపవిత్రపరిచిరి వారి ప్రవర్తన బహిష్టమైన స్త్రీ యొక్క అపవిత్రత వలె నా దృష్టికి కనబడుచున్నది అంటున్నాడు దేవుడు చూసారా అవును రక్తస్రావము కలిగిన స్త్రీ దేవుని దృష్టికి అపవిత్రాలైనట్టుగా బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది పాపి దేవుని దృష్టికి ఎవరండి అపవిత్రుడు బైబిల్ గ్రంథం ఏమంటుంది తెలిసి యో భక్తుడు అంటున్నాడు సూర్యుడు దేవుని దృష్టికి పవిత్రుడు కాదు నక్షత్రములు ఆయన దృష్టికి పవిత్రములు అనేవి కాదు మరి సూర్యుడు నక్షత్రములు ఆయన దృష్టికి పవిత్రములు కానప్పుడు స్త్రీకి పుట్టిన నరుడు దేవుని దృష్టికి ఎలా పవిత్రుడు అవుతాడు గమనిస్తున్నారా అవును రక్తస్రావ రోగం అపవిత్రమైంది పాపము కూడా మనల్ని ఏం చేసింది అపవిత్రం చేసింది దేవుని నుండి దూరం చేసింది దేవుని సన్నిధికి మరెన్నటికీ రాకుండా పాపము మనల్ని తరిమేసింది కదా అవును దేవుడు పాపము చేసిన ఆదాము అవ్వాలను దేవుడు ఏం చేశాడండి ఏదైనా తోట నుంచి వెళ్ళగొట్టేశాడు ఎన్నటెన్నటికి కూడా పవిత్రతయే ఆయనకి నివాస స్థలం పాపము చేసిన ఆకానును ఆ కుటుంబాన్ని సంపూర్తిగా చావగొట్టే వరకు ఇస్రాయేలీకి విజయం దక్కిందా దక్కలేదు శపితమైంది కాబట్టి రక్తస్రావ రోగము ఎలాగ అపవిత్రమైందో పాపము ద్వారా ఒక మనిషి అపవిత్రపరచబడ్డాడు పాపము ద్వారా ఒక వ్యక్తి దేవుని సన్నిధికి చారలేకుండా ఉన్నాడు పాపము ద్వారా ఒక వ్యక్తి దేవుని దగ్గరికి ఎన్నడు కూడా సమీపించలేకుండా ఉన్నాడు మూడు రక్తస్రావ రోగము మరుగైనది వెరీ ఇంపార్టెంట్ రక్తస్రావ రోగం నిజమే ఇది బయటికి కనిపించే రోగం కాదు రహస్యమైన రోగం పాప రోగం కూడా అంతే పాపము బయటికి కనిపించదు రహస్యంగా లోపన ఈ పాపం తినేస్తుంది మానవుణ్ణి మోయలేని భారం పాప భారం ఈరోజు వాక్యం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేను ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నా రక్తస్రావ రోగం పాప రోగానికి సాదృశ్యం ఎలాగ రక్తస్రావ రోగం మరుగైందో పాపము కూడా మరుగైంది నిజమే మనుషులు ఎలా కనిపిస్తారు తెలుసా బయటికి ఎలా కనిపిస్తారండి నీతి మంతులుగా కనిపిస్తారు ప్రార్థన చేయడానికి ఇద్దరు వ్యక్తులు వెళ్ళారు దేవుని ఆలయానికి అందులో ఒకడేమో పరిసేయుడు రెండవడు ఎవరండి సుంకరి పరిసేయుడు ఎలా ఉండి ఉంటాడు హుందాగా ఉండి ఉంటాడు మంచి వస్త్రాలు వేసుకున్నాడు చాలా చక్కగా చాలా అందరూ చూ చూడడానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా వస్త్రాలు ధరించుకొని అంగీలు ధరించుకొని వెళ్ళి అందరూ చూడంగా నిలబడి ప్రార్థన మొదలుపెట్టాడు చూసే వాళ్ళకి ఎట్ట కనిపిస్తున్నాడు బా ఎంత చక్కగా ఉన్నాడండి ఆయన ఎంత మంచి బట్టలు వేసుకున్నాడండి ఎంత బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి అంటున్నారు అందరూ దేవా అంటున్నాడు నేను వారు నాకు రెండు మార్లు ఉపవాసం ఉంటున్నా పదో వంతు నీకు ఇస్తున్నాను నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభా నేను చోరుల్లాగా లేను నాయన వ్యభిచారుల్లాగా లేను అన్యాయస్తుడు కాను ఈ సుంకర వలె ఉండనందుకు నీకు అయిపోయింది ఏమంటే చూసే వాళ్ళకి ఎంత బాగుంది ప్రార్థన ఆహా ఏం చేశాడండి పరిసేడు ప్రార్థన అబ్బబ్బా పరిసేడు చూడడానికి ఎంత బాగున్నాడండి ఇంకొకటి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆడే శంకర్రి దూరముగా నిలబడి ఆకాశము వైపు కనులు ఎత్తుటకైనను ధైర్యము చాలక అంటున్నాడు దేవా పాపినైన నన్ను కరుణించు నేను ఒక మాటకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథం రాయబడింది దేవుడు తీర్పు తీర్చాడు అతడి కంటే ఇతడు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడి తనింటికి బయటికి బాగా కనిపించేవాడు చాలా మంది ఉన్నారు నేటి తినాను బయటికి ఏ రోగం కనిపించదు కానీ పాపము బయటికి కనిపించేది కాదు పాపము లోన మనిషిని నాశనానికి తీసుకుని వెళుతుంది అతిక్రమములు దాచువాడు వర్ధిల్లడు అతిక్రమాలు లోనున్నాయి పాపము లోనుంది ఎలాగ రక్తస్రావ రోగము బయటికి కనిపించదు పాపం కూడా మనిషిని హరించి వేస్తా ఉంది 
యో భక్తుడు అంటున్నాడు ఆదాము వలే పాపమును నా రొమ్ములో దాచుకుంటే ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆదాము వలే పాపమును నా రొమ్ములో దాచుకుంటే నేను పరమందున్న దేవుని దృష్టికి వేషధారణ అవుతాను అంటున్నాడు అంటే ఎక్కడ దాచుకున్నాడు అంట పాపాన్ని రొమ్ములో గుండెల్లో దాచుకున్నాడు పాపాన్ని గుండెల్లో దాచుకుంటే దేవుని దృష్టికి ఏమవుతాం మనం వేషధారులుగా మారుతాం ఈరోజు ఎవరన్నా అటువంటి ఎవరు ఎవరు ఉన్నారు ఇంకా పాపాన్ని గుండెల్లో దాచుకున్నారా లేదు లేదు పాపాన్ని నువ్వు గుండెల్లో దాచుకుంటే ఆ పాపము నిన్ను మరణానికి ఈడ్చుకొని వెళుతుంది నీ పాపము నిన్ను పట్టుకుని నువ్వు జాగ్రత్త నీ పాపము నిన్ను మరణానికి తీసుకుని వెళుతుంది ఈ రక్తస్రావము కలిగిన ఆమె రహస్యమైన రోగం అనగా పాపానికి సాదృశ్యంగా ఉన్న రోగంతో బాధపడుతూ ఉంది రక్తస్రావ రోగం అవమానకరమైందని బైబిల్ గ్రంథం ఉంది నిజమే రక్తస్రావ రోగం ఎవరు చెప్పుకుంటుందండి ఎవరు చెప్పుకుంటే అందరూ అసహించుకుంటారు అబ్బో ఈమెకి ఈ రోగం ఉందా ఈమెను అస్సలు దగ్గరికి వెళ్ళ రాలకూడదు అందరూ ఆమెకు దూరంగా వెళ్ళిపోతారు ఎవరు ఆమెను సమీపించరు ఎందుకంటే ఈ యొక్క రక్తస్రావ రోగము ఎలాంటిదంటే అవమానకరమైంది నిజమే కదా ఆ రోగం ఎవరికన్నా ఉంటే ఎంత అవమానకరం ఎందుకు తెలుసా వారు దేవుని ఆలయంలోకి రావడానికి అనుమతి లేదు ఏంటమ్మా దేవుని దగ్గరికి రావటం లేదంటే నేను రాలేను ఎందుకంటే నాకు ఈ రోగం ఉంది అవమానకరమైంది నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను పాపము కూడా మనిషికి అవమానం తీసుకొస్తుంది సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వాక్యంలో పాపము ప్రజలకు అవమానము తెచ్చును అని ఉంది ఏంటంట పాపము ప్రజలకు ఏం తెస్తుంది అవమానం తెస్తుంది ఎలాగా రక్తస్రావ రోగము ప్రజలకు అవమానం తెస్తుందో రక్తస్రావ రోగము ఆ స్త్రీకి అవమానము తీసుకొని వచ్చిందో పాపము మనిషికి ఏం తీసుకొస్తుంది అవమానం కీర్తనకారుడు అంటాడు నూట అరవై తొమ్మిదో కీర్తన పంతొమ్మిదో వాక్యంలో అయా నిందయు సిగ్గు అవమానము కలిగినని నాకు తెలిసే ఉన్నది నింద సిగ్గు అవమానం గమనించారా పాపము మనిషికి మూడు తీసుకొస్తుంది ఏంటండి నింద సిగ్గు అవమానం అందరు చెప్పండి ఏం తీసుకొస్తుంది పాపం నింద సిగ్గు అవమానం నిజమే కదా దావిదు పాపం చేశాడు ఘోరమైన పాపం చేశాడు ఏం తెలియనట్టు తిన్నగా ఉన్నాడు వాళ్ళ ఆయన ఆ ఊరి అని కూడా చంపించేశాడు ముందు వరుసలో పెట్టి యుద్ధంలో ఎవరు తెలియదు అనుకున్నాడు ఈ సంగతి తిన్నగా ఉండిపోయాడు ఊరి ఆ చనిపోయాడని తెలియగానే ఆ బెచ్చవాన్ తెచ్చి వివాహం చేసుకున్నాడు తెచ్చేసుకున్నాడు ఎవరికి తెలియదు లే అనుకున్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉంది దావీదు చేసినది ఇహో ఆ దృష్టికి ఏంటట దుష్కార్యము బయటికి బాగున్నాడు రాజుగారు బహుశా ఇలా అనుకుని ఉంటారు రాజుగారిని అమ్ము మన రాజుగారా ఎంత గొప్పడండి అరే ఒక సైనికుడు భార్య ఒక సైనికుడు చనిపోతే ఆయన భార్యను రాజుగారు వివాహం చేసుకున్నాడు ఎంత హీరో అయిపోయాడు కానీ హీరోయే కానీ అతడు చేసింది దేవుని దృష్టికి ఎలా ఉంది ఎవరు తెలుసు అండి ఆయన చేసిన పాపం ఈరోజు నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని దృష్టికి దుష్కార్యంగా ఉంది ప్రవక్త వచ్చి అంటున్నాడు ఆ మనుషుడివి నువ్వే ఆ మనుషుడివి నువ్వే అప్పుడు మోకరించి ఏడుస్తా కన్నీరు కార్చి అంటున్నాడు అయ్యా నింద వచ్చింది అయ్యా నాకు సిగ్గు కలుగుతుంది నాకు అవమానం కలుగుతుంది అయ్యా నా పాపమును ఇసోపుతో కడిగయ్యా నా రక్షణానందం నాకు మళ్ళీ కలిగించయ్యా స్థిరమైన మనస్సు నా అంతరంగంలో నూతనముగా పుట్టించు ఈరోజు నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను రక్తస్రావ రోగం అనిగా పాపము మనిషికి ఏం తీసుకొస్తుందో తెలుసా అవమానాన్ని తీసుకొస్తుంది అవును రక్తస్రావ రోగం అనైక్యతను కలుగజేస్తుంది నిజమే కదా ఇప్పుడు ఇంట్లో స్త్రీకి రక్తస్రావ రోగం ఉంది ఇక కుటుంబ సభ్యులతో ఆమెకు సంబంధం ఏమాత్రం లేదు ఆమె వెలువేయబడాలి అంటే కుటుంబంతో ఆమెకి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు అనైక్యత భర్తతో ఇక ఆ స్త్రీకి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు ఎందుకంటే ఆమె వెలువేయబడాలి ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను పాపము ద్వారా మనం కూడా మనల్ని భరించు భర్త దేవునితో సంబంధం కట్ అయిపోయింది అర్నమెంట్ తెలుసా మనం కూడా పాప రోగంతో రగ్గిపోయి ఉన్నాం పాప రోగంతో మన జీవితాలు ఛిద్రమైపోయి ఉన్నాయి పాప రోగం అనిగా రక్తస్రావ రోగం ఏం కలిగిస్తుందో తెలుసా అనైక్యతను కలిగిస్తుంది 
ఈరోజు వాక్యం ఏంటి నమ్మనం నీ భర్తతో అనగా మనను భరించువాడైన యేసు క్రీస్తుతో నీకు సఖ్యత ఉందా నీకు అనుబంధం ఉందా నీకు ఐక్యత ఉందా ఐక్యత లేకపోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా పాపం ఎలాగా ఈ రక్తస్రావ రోగము కలిగిన స్త్రీ భర్తతో అనైక్యత భర్తతో సంబంధం లేదో అలాగే మన జీవితంలో కూడా మన పాపము ద్వారా అపరాధము ద్వారా దేవునితో సంబంధం దూరం అయిపోయాం దేవునితో వేరైపోయాం దేవునితో వేరై బ్రతుకుతున్నాం జాగ్రత్త తండ్రికి దూరంగా ఉండి ఏ ఒక్క వ్యక్తి బ్రతకలేడు రక్తస్రావ రోగం అనైక్యత ఇదండి మీ పరిస్థితి రక్తస్రావ రోగం పాప రోగానికి గుర్తు ఇక మరణమే సరం ఈమె తన రోగమును బాగు చేసుకోవడానికి ఎంతోమంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎంతోమంది తన గోడు వెళ్ళబుచ్చుకుంది ఎంతోమంది దగ్గర కన్నీరు కార్చింది ఎంతోమందిని ఆశ్రయించింది ఎవరు కూడా ఆమెను బాగు చేయలేకపోయారు ఇంకేం చేస్తుందండి ఇక ఆమె వెళ్లాల్సిన వైద్యులు ఎవరు కూడా లేరు ఇక ఆమె దగ్గర ఖర్చు పెట్టడానికి కూడా ఏం లేదు ఆర్థికంగా చితికిపోయింది ఇంకా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె అనుకొని ఉండదు ఇంకా మరణానికి దగ్గర మరణానికి దగ్గర ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆమె ఈ రక్తస్రావ రోగం చాలా నష్టాన్ని కలిగించే రోగం ఎందుకో తెలుసా ఆమె శారీరకంగా నష్టపోయింది మానసికంగా నష్టపోయింది ఆ శారీరకంగా నష్టపోయింది ఆత్మీయంగా నష్టపోయింది మించి ఆమె జీవితంలో శాంతి సమాధానం లేదు గమనించండి ఆమె ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి అండి ఆమె రోగంతో బాధపడుతుంది పన్నెండేళ్ల నుంచి అంటే పన్నెండేళ్ల నుంచి ఆమె అదే రోగంతో బాధపడుతుంది అంటే ఒక సంవత్సరానికి ఎన్ని రోజులు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కదా పన్నెండేళ్ల నుంచి బాధపడుతుంది అంటే పన్నెండు ఇంటూ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మొత్తం ఎంత ఒకసారి లెక్క పెట్టండి పన్నెండు ఇంటూ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు లెక్క పెడితే ఎన్ని రోజులు వస్తాయి ఇప్పుడు మీరు ఆ లెక్క వేయడానికి ఒక గంట పట్టి అనుకుంటున్నాను నేను ఏమా పన్నెండు పన్నెండు ఇంటి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు నాలుగు నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై రోజులు అంటే ఆమె జీవితంలో ఎన్ని దినాలు వేస్ట్ అయిపోయినాయండి నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై దినాలు ఆమె జీవితంలో వ్యర్థం అయిపోయినాయి ఈరోజు నీ జీవితంలో ఎన్ని దినాలు వ్యర్థం అయిపోయినాయి ఒక మనిషి తన జీవిత కాలంలో ఎన్ని దినాలు బ్రతుకుతాడు తెలుసా జస్ట్ ఇరవై ఆరు వేల దినాలు నాలుగు వేల దినాలు అయిపోతే మీరు ఆలోచించండి ఏంటండి ఇంకా పరిస్థితి ఆమె జీవితంలో శ్రేష్టమైన నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై దినాలు దేవుని సన్నిధికి దూరంగా బ్రతికింది సంతోషం లేకుండా బ్రతికింది ఆనందం లేకుండా బ్రతికింది కుటుంబంతో ఐక్యత లేకుండా బ్రతికింది సమాజంతో సంబంధం లేకుండా బ్రతికింది మించి ఆధ్యాత్మికంగా ఆమె ఎంతో కురింగిపోయింది ఇటువంటి స్థితిలో బైబిల్ గ్రంథం రాయబడింది చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడిన మాట నేను చదువుతున్నాను ఇరవై ఆరో వచ్చిన ఇరవై ఏడు వచ్చిన ఆమె ఏసుని గురించి విని నేను ఆయన వస్త్రములు మాత్రం ముట్టిన బాగుపడుదని అనుకుని జన సమూహములు ఆయన వెనుకకు వచ్చి ఆయన వస్త్రము ముట్టెను వెంటనే ఆమె రక్తధార కట్టెను గనుక తన శరీరములో బాధ నివారణని గ్రహించుకునేను ఏం జరిగిందంట ఆమె అనుకుంది అటువంటి స్థితిలో ఆమె ఎవరి గురించి వింది ఏసుని గురించి కదా అవును ఏసుని గురించి విందామా తన దీన స్థితిలో దిక్కులేని స్థితిలో హీనమైన స్థితిలో ఆశలు చల్లారిపోయిన స్థితిలో కృంగిన స్థితిలో ఎవరు ఆదరించని స్థితిలో మరణానికి దగ్గర అవుతున్న స్థితిలో ఆమె ఎవరి గురించి వింది ఏసుని గురించి వింది అవునండి ఈరోజు వింటున్నావా ఈరోజు ఒక్క మాట వినండి ఏసుని గురించి వినండి నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా పర్లేదు ఎటువంటి దీన స్థితిలో ఉన్న పర్లేదు ఎటువంటి కృంగిపోయిన పర్లేదు జీవితంలో ఎటువంటి శాంతి సమాధానాలు నీ జీవితంలో లేకపోయినా పర్లేదు ఏసుని గురించి వింటే వినుట వల్ల ఏం కలుగుతుంది శ్వాస ఈమె విందీ ఏ సంట ఎవరో ఆయన కుంటి వాళ్ళకి కాళ్ళిస్తున్నాడు అంట ఆయన ఎవరో గుడ్డి వారికి చూపిస్తున్నాడు అంట ఆయన ఎవరో చనిపోయిన వాళ్ళని ఎవరు ఎత్తుతున్నాడు అంటే ఆయన ఎవరో నేను వెళ్ళాలి ఆయన దగ్గరికి నాకు కలిగి ఉన్న ఈ రోగాన్ని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి బాగు చేసుకోవాలి ఆమె ఆలోచన చూసారా ఆమె విశ్వాసం చూసారా నిరీక్షం చూడండి పోని ఏసై దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఆయన కలుసుకోవాలంటే ఎంత కష్టం ఆమె ఏమన్నా నడవగలిగిన పరిస్థితుల్లో ఉందా లేదు ఏమన్నా ఆరోగ్యకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉందా లేదు ఏదన్నా ఓపిక ఏమన్నా ఉందా అదీ లేదు కానీ ఆమె ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకుందండి ఏసు యొద్దకి ఏమనుకుంది ఎలాగైనా ఏసు వచ్చినప్పుడు నేను వెళ్ళి ఎంతమంది జన సమూహాలున్నా వాళ్ళందరం దాటుకొని 
ఆయన వస్త్రపు చెంగు ముట్టుకుంటే చాలు నేను బాగైపోతా అని తనలో తాను విశ్వసించుకొని ఏసై కొరకు ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఆయన రానే వస్తున్నాడు ఆ దారిలో ఆయన కపర్ణ హోము వీధుల్లో వెళుతున్నాడు యాయురు ఇంటికి వెళుతున్నాడు ఈమె తెలుసుకుంది వెంటనే వీళ్ళు ఏం చేసిందో తెలుసా జన సమూహములు దాటుకొని 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 వెళ్ళి ఎంతో మంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళింది కానీ ఈరోజు మరొక అద్భుతమైన వైద్యుని కలుసుకోబోతుంది నిరీక్షంతో వెళ్తుంది నేను బాగవుతానన్న నిరీక్షంతో వెళ్తుంది నా జీవితానికి అర్థం పరమార్థం ఆయనే నా రోగమును బాగు చేయగలిగిన వాడు ఆయనే నిరీక్షంతో వెళుతుంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఏసుక్రీస్తు దగ్గరికి చారడం అంటే మాటల ఆయన వెంట బహుజన సమూహాలు ఎంతమంది అండి బహుజన సమూహాలు అవును వాళ్ళందరూ దాటుకొని దాటుకొని వెళ్ళాలి ఒక మాట నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను తన దీన స్థితిలో ఏసుని వెతుకుతుందామా కృంగిన స్థితిలో ఏసుని వెతుకుతుంది దీన స్థితిలో ఏసుని వెతుకుతుంది ఆశలు అడుగంటిన వేళ ఏసుని వెతుకుతుంది అయినా పర్వాల ఇరిమే గ్రంథంలో దేవుడు అంటున్నాడు ఇరవై తొమ్మిదవ ఇరిమే గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ వాక్యం పదమూడవ వాక్యం మీరు నన్ను వెతికిన ఎడల పూర్ణ మనసుతో నన్ను గూర్చి విచారణ చేసిన ఎడల నన్ను కనుగొందరు నన్ను వెతికిన ఎడల మీరు నన్ను కనుగొందరు నిజంగానే ఈమె వెతికింది ఆయన వస్త్రపు చెంగు ప్రజలందరూ దాటుకొని నిజంగా ఎంత ప్రయాసపడి ఉంటుందండి ఈమె మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎంత కష్టపడి ఉంటుంది శక్తి లేదు ఓపిక లేదు ఆయన ఆమెకు కొత్త ఆశ నిరాశ నుండి నిరీక్షణలోకి నడుస్తుందామా ఏసును గురించిన మాట ఈ పరమ వైద్యుని కలుసుకోవడానికి ఆమా వెళ్ళి ఆయన వస్త్రపు చెంగును ముట్టెను బైబిల్ గ్రంథం రాయబడింది వెంటనే ఆమె రక్తదార పన్నెండేళ్ల నుండి ఎవరు బాగు చేయలేని రోగం పన్నెండేళ్ల నుండి ఏ వైద్యుడు స్వస్థపరచని రోగం వెంటనే ఏ సై వస్త్రపు చెంగును అలా పట్టుకుందో లేదో ఏమైందామా వెంటనే ఆమె రోగానికి ఏమైంది పరిష్కారం ఈరోజు నువ్వే స్థితిలో ఉన్న పర్వాలా నీ సమస్య ఏదైనా పర్వాలా ఏసు దగ్గరికి వచ్చి ఆయన పాదాల చెంత నువ్వు ఉంటే చాలు నిన్ను బాగు చేయడానికి అని ఇష్టపడుతున్నాడు నిన్ను స్వస్థపరచడానికి ఏ సుక్రీస్తు వారు ఇష్టపడుతున్నాడు వస్తారు ఆయన దగ్గరికి ఇప్పటిదాకా ఎవరి దగ్గరకు వెళ్ళావు ఎవరిను ఆశ్రయించావు ఎవరినో బ్రతిమలాడావు ఎవరినో చేయుతని ఉమ్మని అడిగావు చివరికి నీకు మిగిలింది నిరాశ కదా ఈరోజు ఏసై యొక్క రండి ప్రేమతో పిలుస్తున్నాడు నీవు నన్ను వెతికిన ఎడల పూర్ణ మనసుతో నన్ను వెతికిన ఎడల నీవు నన్ను కనుగొంటావు బైబుల్ గ్రంథం సెలవిస్తా ఉంది ఈరోజు ప్రభుని వెతకండి ప్రభు దగ్గరికి రండి ఒక్కసారి ఏ సైన ప్రయత్నించి చూడండి మీ బ్రతుకులు మారిపోతాయి మీ జీవితాలు మారిపోతాయి నీ జీవితంలో కోల్పోయినవన్నీ తిరిగి ఇవ్వడానికి సుక్రీస్తు వారు ఇష్టపడుతున్నాడు వెంటనే రక్తధార కట్టెను బహుశా ఈమె ఏం ఆలోచనలో వచ్చిందో తెలుసా నా రోగం గురించి ఎవరికి చెప్పకూడదు ఎవరికి తెలియకూడదు అందుకే నేను రహస్యంగా వచ్చి ఆయన వస్త్రపు చెంగు పట్టుకుంటా బాగైన తర్వాత ఎవరికి కనిపించకుండా తిరిగి వెళ్ళిపోతా అని అనుకుందామా ఆమె అనుకుని అలా వచ్చింది కానీ ఏ సై వెనక్కి తిరిగి అంటున్నాడు నన్ను ఎవరో పట్టుకున్నారు అంటున్నాడు నన్ను ఎవరో పట్టుకున్నారు వెంటనే శిష్యులు అంటున్నారు అయ్యా ఇంతమంది నీ మీద పడుతున్నారు నువ్వేంటి ప్రభు అలా అంటున్నావు ఎవరో పట్టుకున్నారు అని అంటున్నావు ఏంటి ఇంతమంది నీ మీద పడుతుంటే అన్నాడు పేతుడు ఇక్కడ గమనించండి ఇంతకీ ఏ సైని ఎవరు పట్టుకున్నారో ఏ సైకి తెలీదా తెలుసు మరి ఎందుకు ఆయన అలా అన్నాడంటే ఆమెంతట ఆమె ముందుకు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పాలి ఆ సాక్ష్యం అందరు వినాలి ఆమెకి ఏం జరిగిందో అందరు వినాలి అది ఏ సై ఇష్టం ఆమె జీవితం ఎలా మార్చబడిందో ఒకనప్పుడు ఆమె ఏంటో నేటి దినాన ఆమె ఏంటో అందరూ ఆమె నోటితో ఆమె చెప్పాలి ఇది ఏ సైకి ఇష్టం నన్ను ఎవరో పుట్టుకున్నారు అని ఏ సై అంట అంతా తిరిగి చూస్తున్నప్పుడు బైబుల్ గ్రంథం రాయబడింది ఆమె వణుకుతూ వచ్చి ఆయన ఎదుట సాగిల పడి అయ్యా నేనేనయ్యా నిన్ను పట్టుకున్నాను పన్నెండేళ్ల నుండి ఆ రోగము నన్ను హరించి వేసింది పన్నెండేళ్ల నుండి నేను ఎంతో కురింగిపోయాను ఎవరికి చెప్పుకోలేదయ్యా ఈ రోగం గురించి ఎందుకు తెలుసా ఈ రోగం గురించి నేను చెబితే నన్ను ఇంటిలో నుండి ఊర్లో నుండి వెలివేస్తారు అది నేను తట్టుకోలేనయ్యా నాలోనే దాచుకున్నాను 
ఈ రీతిగా అయిపోయాను బ్రావా ఇక మరణం ఎంతో మంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళాను ఇక మరణమే నాకు శరణం అనుకున్నాను ఈ స్థితిలో నిన్ను గురించి విన్నాను అందుకే నా హృదయంలో విశ్వసించుకునే ఎలాగైనా నీ వద్దకు వచ్చి నీ వస్త్రపు చెంగు పట్టుకుంటే నేను బాగా అవుతానని నీ వస్త్రపు చెంగు పట్టుకున్నానయ్యా వెంటనే నేను నాకేమైంది నా రోగము నుండి నాకు విడుదల వెంటనే నా రక్తధార కట్టిందయ్యా ఏ వైద్యుడు బాగు చేయలేని రోగాన్ని నీ వస్త్రపు చెంగు నన్ను బాగు చేసింది వెంటనే ప్రభు అంటున్నాడు ఒకనప్పుడు భయపడింది ప్రజల ముందు నిలబడ్డానికి నేటి దినాన ధైర్యంగా ప్రభు పక్షం నిలబడి సాక్ష్యం చెప్పింది ప్రభు అంటున్నాడు కుమారి సమాధానము గలదాని పొమ్ము నీ విశ్వాసముని నేను చేసింది దేవుడు ప్రశంసిస్తున్నాడు ఆమెను భయపడిన ఆమెను ప్రభు అంటున్నాడు కుమారి ఎంత మంచి పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాడు కుమార్తె నీవు సమాధానంగా వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి అంటే ఏమి లేకుండా వచ్చింది అక్కడికి సమాధానం లేదు ఆమెకి ఏ సై దగ్గరికి రాక ముందు సమాధానం లేదు ఏ సై దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆమె సమాధానం వచ్చింది అటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈరోజు వాక్యం వింటున్నా మీ జీవితంలో సమాధానం అన్నది లేదా అయితే ఏసు క్రీస్తునికి సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు నీ ఎడల జాలి కనికరాన్ని చూపించడానికి ఏసు క్రీస్తు వారు ఇష్టపడుతున్నారు కుమారి భయపడకమ్మా నీ విశ్వాసం నీ ఏ విశ్వాసంతో వచ్చావో ఆమె రాకముందే హృదయాంతరంగా ఎరిగిన దేవుడు ఆమె విశ్వాసం ఏంటో ఏ సైకి బాగా తెలుసు అందుకే ఆయనలో నుండి ఆమె అడక్క ముందే ప్రభావ నామలోకి పంపించాడు ఏసు క్రీస్తు వారు సమాధానము గల దానిపై వెళ్ళు ఈరోజు వాక్యం ద్వారా నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను సమాధానం లేని వారు ఎవరైనా ఉంటే సమాధానం ఎందుకు లేదు తెలుసా దుష్టుడికి నెమ్మది లేదు పాపము ఒక వ్యక్తికి సమాధానం లేకుండా చేశాయి ఈరోజు నీకు అట్ట సమాధానం కావాలంటే నీ పాపము నుండి నీకు విడుదల కావాలి నీ పాపము నుండి నీకు స్వస్థత కావాలి నీకు పాపము నుండి నీకు విమోచన కావాలి ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలుసా లోకంలో ఏ వైద్యుడి దగ్గర నీకు దొరకదు ఈ పాపానికి పరిష్కారం ఏసు క్రీస్తు మాత్రమే ఎందుకు తెలుసా ఆయన రక్తము ప్రతి పాపము నుండి నిన్ను నన్ను కడిగి ఏం చేస్తుంది పవిత్రపరుస్తుంది ఇంకెవరైనా సరే రక్తస్రావ రోగము లాంటి పాప రోగముతో కురుంగి కురిసించిపోతే ఇది మిక్కిలు అనుకూల సమయం ఇప్పుడే ప్రభు దగ్గరికి రండి ప్రభువా నేను పాపిని ప్రభువా నీ సిలువ రక్తంలో నన్ను కడుగు నీ ఎందుకు వస్తున్నాను నన్ను నీ బిడ్డగా చేసుకో నీ సమాధానం శాంతి నాకు దయచే ప్రభువా నీ బిడ్డగా నన్ను అంగీకరించిన బ్రతుకు కాలం అంతా నీ కొరకు సాక్షిగే నేను బ్రతుకుతాను నీ కొరకు జీవిస్తాను అని ఒక చక్కని తీర్మానం చేయండి ప్రభు ప్రేమతో మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు